வணக்கம் நியூஸ் எட் நைன் பிரதான செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் ஸ்டெலா ரோபர்ட் கனடி விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்லும் முன்னதாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தமிழர்களுக்கு தீர்வு இல்லை என்றால் வடகிழக்கினை இந்தியாவுடன் இணைக்க கோர வேண்டும் என செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவிப்பு மக்களுக்காக வீதிக்கு இறங்க தயார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார் திசா நாயக் தெரிவிப்பு உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் சூத்திரதாரை சஹ்ரான் தமிழில் உரையாற்றிய காணொலியொன்று வெளியாகியது இலங்கையின் பொருளாதார மீட்சிக்கு ஆதரவளிப்பதாக பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி உறுதியளிப்பு பதிமூன்றாவது திருத்தம் தொடர்பான பேச்சு நடவடிக்கைகளை தமிழ் கட்சிகள் குழப்பக்கூடாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வலியுறுத்தல் வவுனியா ஓமந்தை பகுதியில் சூட்டு காயங்களுடன் இளைஞனின் சடலம் மீட்பு ஆஸ்திரேலியா ஏவுகணைகளை தயாரித்து அமெரிக்காவுக்கு வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது தமிழர்களுக்கான தீர்வு இல்லை என்றால் வடகிழக்கினை இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக இணைத்துக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தினை நாங்கள் கோர வேண்டும் என வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நாட்டில் தமிழர்களுக்கான தீர்வு இல்லை என்றால் வடகிழக்கினை இந்தியாவின் ஒரு பகுதியாக இணைத்துக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பத்தினை நாங்கள் கோர வேண்டும் என தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவரும் வன்னி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வம் அடைக்கலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் இப்பொழுதும் பார்த்தோம் என்றால் அவருடைய அந்த அதாவது ஒரு மனித குரங்கு தன்னுடைய செயல்பாட்டிலே இந்த மார்பை தட்டுவது போல தமிழர்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற அநீதிகளை அவர்கள் கொண்டாடுகின்ற அல்லது தமிழர்களுக்கு ஒன்றுமே கொடுக்கக்கூடாது என்று நினைக்கின்ற பெருமைப்படுகின்ற சிங்கள மக்களுக்கு தமிழர்கள் எதிரியாக காட்டுகின்ற ஒரு செயல்பாட்டைத்தான் இலங்கை அரசிலே இருக்கின்ற முக்கிய தலைவர்கள் செய்து வருகிறார்கள் அதற்கு உடந்தையாக நான் முழு சிங்கள மக்களையும் சொல்லவில்லை எண்பத்தி மூன்றிலே எங்களுடைய இனத்தை காப்பாற்றிய சிங்கள மக்களும் இருக்கிறார் ஆனால் தொடர்ச்சியாக வரலாற்றை பார்ப்போமாக இருந்தால் தமிழர்களை இல்லாத ஒழிக்கின்ற செயல்பாடுகளால் தொடர்ந்து இருக்கிறது நாங்கள் எந்த விதத்திலும் போராடியும் அது கிடைக்கவில்லை என்றால் இந்தியாவோடு எங்களை வடக்கு கிழக்கு இணைத்து கொள்ளுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் கோர வேண்டும் அப்படி கோருகின்ற போது எங்களுடைய சுதந்திரத்தை எங்களுடைய இறையாமையை நாங்கள் பாதுகாக்க முடியும் இவர்கள் சிங்கள தேசம் படுகொலை செய்கின்ற சிந்தனையோடு இருக்கிறார்கள் ரத்தத்தை குடிக்கின்ற சிந்தனையோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய சிந்தனை ஒரு காலம் மாறாது என்பதை கடந்த கால வரலாறுகள் சொல்லுகிறது ஆகவே அந்த விடயத்திலே நாங்கள் இப்படியான முடிவை எடுத்தால் என்ன என்ற கேள்வியை நான் மக்களிடம் விடுகின்றேன் ஜூலை கலவரத்தின் ஒரு அங்கமாக இடம்பெற்ற வெளிக்கடை சிறைச்சாலையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் முன்னாள் தலைவர்களான கோட்டிமணி தங்கத்துறை உட்பட ஐம்பத்தி மூன்று போராளிகளின் நினைவாக தமிழ் தேசிய வீரர்கள் தினத்தின் நாற்பதாவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு இன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன் கருணாகரம் தலைமையில் மட்டக்களப்பில் இடம்பெற்றது இதன்போது கட்சியின் தலைவர் மற்றும் மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் உப தலைவர் ஆகியோரால் குட்டிமணி தங்கத்துறை ஆகியோரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் மாலை அணிவிக்கப்பட்டதுடன் மலர் தூவி ஈகை சுடரேட்டப்பட்டு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது நிகழ்வில் தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் தலைவரும் வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வம் அடைக்கலநாதன் கட்சியின் உப தலைவர் இந்திரகுமார் பிரசன்னா ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் உப தலைவர் ராத்துறை ரத்னம் மட்டக்களப்பு மாநகர சபையின் முன்னாள் பிரதி முதல்வர் க சத்யசீலன் மாநகர சபை முன்னாள் உறுப்பினர்கள் உள்ளராட்சி மன்றங்களின் முன்னாள் தவிசாளர்கள் உள்ளிட்ட முன்னாள் பிரதிநிதிகள் கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் எண்பத்தி மூன்று இனக்கலவரத்தின் பின்பு இந்தியா பாரதம் இலங்கை தமிழ் மக்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டியது நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக ஜனநாயக ரீதியாக அஹிம்சை போராட்டத்தை எங்களது உரிமைகளை பெறுவதற்கு ஆக போராடி கொண்டிருந்து ஆயுத போராட்டத்திற்குள்ளே தள்ளப்பட்டிருந்த வேலை எண்பத்தி மூன்று இனக்கலவரத்தை தொடர்ந்து இந்தியா வெளிப்படையாக நாங்கள் தனிநாட்டில் தான் வாழ வேண்டும் என்று போராடிய எமக்கு சகல விதத்திலும் உதவிக்கரம் 
கொடுத்தார்கள் அந்த இந்தியா தமிழீழ விடுதலை போராட்டம் எண்பத்தி ஏழிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏனென்றால் எண்பத்தி மூன்றை தொடர்ந்து பல இயக்கங்கள் உருவாகினாலும் ஐந்து இயக்கங்களே பிரதான இயக்கங்களாக இருந்தது எண்பத்தி ஏழு கட்டங்களிலே ஒரே ஒரு இயக்கமே ஆயுத ரீதியாக போராடி கொண்டிருந்தது அந்த வகை வேளையிலே அந்த ஆயுத போராட்டம் கூட ஒரு இறுக்கமான சூழ்நிலைக்கு வரும்போது இன்றைய நாள் பாரத பிரதமராக இருந்த ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் அன்றைய இலங்கையின் ஜனாதிபதியான ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தனாவை வற்புறுத்தி இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கைச்சா திட்ட நாள் தான் ஆடி இருபத்தி ஒன்பது இன்றைய நாள் அன்றைக்கு நடந்த படுகொலை மூடி மறைக்கப்பட்டாலும் இன்றைக்கு சர்வதேசம் இலங்கை வாழ் தமிழினத்துக்காக குரல் கொடுக்கின்ற சூழல் மாற்றம் அடைந்திருக்கின்றன ஜனநாயக போராட்டத்தை வெளிநாடுகளை அங்கீகரிக்கக்கூடிய சூழல்கள் உருவாக்கின்றன ஒரு தவறு நடந்தால் தட்டி கேட்கின்ற வெளிநாடுகள் அது மனித உரிமை ஆணைக்குழுவாக இருக்கலாம் ஜனநாயக அமைப்புகளாக இருக்கலாம் புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகள் இருக்கலாம் வெளிநாடுகள் எமக்காக பேசுகின்ற அளவுக்கு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அந்த மாற்றம் என்பது இந்த போராளிகளால் இந்த போராளிகளிட்ட உரம் போராளிகளிட சத்தம் என்பதை நாங்கள் மறந்து விடக்கூடாது பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்களும் இலங்கை நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி ஜே ஆர் ஜெயவர்த்தன அவர்களும் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தில் எங்களுடைய சார்பாக தமிழர்களுடைய சார்பாக யாரையுமே அந்த பேச்சுவார்த்தை மேடைக்கு அழைக்காமல் இந்த ஒப்பந்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் இந்த நாட்டினுடைய இரண்டு நாடுகளும் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தப்பட்ட பின்பு இன்று வரை தமிழர்களுக்கான நடைமுறையை அவர்கள் செய்யவில்லை இலங்கையின் பொருளாதார முயற்சிக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி உறுதியளித்துள்ளார் இலங்கையின் பொருளாதார முயற்சிக்கும் கடன் மறுசீரமைப்பு செயல்முறைக்கும் ஆதரவை வழங்குவதாக பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இமானுவேல் மெக்ரோன் உறுதியளித்துள்ளார் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இமானுவேல் மெக்ரோன் தனது தென் பசிபிக் பிராந்தியத்திற்கான விஜயத்தின் பின்னர் நேற்று இலங்கைக்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டார் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி ஒருவர் இந்நாட்டிற்கு வருகை தருவது இதுவே முதல் தடவையாகும் இந்த விஜயத்தின் போது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி சிநேகபூர்வமாக சந்தித்து கலந்துரையாடினார் பிரான்ஸ் மற்றும் இலங்கைக்கிடையிலான ராஜதந்திர உறவுகளின் எழுபத்து ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது சர்வதேச தொடர்புகளில் பிரான்சின் ஈடுபாட்டிற்கு பாராட்டு தெரிவித்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க காலநிலை அனர்த்தங்களை மட்டுப்படுத்தல் வெளிநாட்டு கடன் மறுசீரமைப்பு மற்றும் இந்து பசிபிக் வலய பிரச்சினைகள் தொடர்பில் வழங்கப்படும் ஒத்துழைப்புகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் அண்மையில் பிரான்சில் நடைபெற்ற புதிய உலகளாவிய நிதி இணக்கப்பாட்டிற்கான மாநாட்டின் போது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் தான் நடத்திய கலந்துரையாடல் தொடர்பில் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி நினைவு கூர்ந்தார் இலங்கையின் பொருளாதார முயற்சிக்கு ஆதரவளிப்பதாக அவர் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியிருந்ததோடு இலங்கையின் நான்காவது பெரிய கடன் வழங்குநர் என்ற வகையில் கடன் மறுசீரமைப்பு செயல்முறைக்கு தனது ஆதரவை வழங்குவதாகவும் உறுதியளித்தார் அரசியல் பொருளாதாரம் சுற்றுலா காலநிலை மாற்றம் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் கடல்சார் நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களுக்கும் இடையேயான கலந்துரையாடலில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ராஜதந்திர உறவுகளின் எழுபத்து ஐந்தாவது ஆண்டு நிறைவையொட்டி ஒத்துழைப்பை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கான முக்கிய அம்சங்கள் தொடர்பிலும் அவதானம் செலுத்தப்பட்டது கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான பாடசாலை ஒன்றை நிறுவுதல் இலங்கையில் அபிவிருத்திக்கான பிரான்ஸ் பணியகம் ஒன்றை நிறுவுதல் உயர்மட்ட ராஜதந்திர கலந்துரையாடல்களை ஆரம்பித்தல் கல்வித்துறையில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் கடல் வழி ஆட்கடத்தல் செயற்பாடுகளை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட விடயங்கள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டன மேலும் தற்போதைய உலகளாவிய நகர்வுகள் பிராந்திய மற்றும் பலதரப்பு நலன்கள் குறித்து இரு நாட்டு தலைவர்களும் கருத்து பரிமாறிக்கொண்டனர் பிரான்ஸ் அங்கம் வகிக்கும் இந்திய பெருங்கடல் பிராந்திய சம்மேளனத்தின் எதிர்வரும் தலைமை பதவிக்காலத்தில் இலங்கையுடன் ஒத்துழைப்புடன் செயற்பட ஆர்வமாக இருப்பதாக பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி தெரிவித்தார் பிரான்ஸ் பங்கேற்கும் இந்து சமுத்திர சம்மேளனத்திற்கான தனது அர்ப்பணிப்பை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவும் வெளிப்படுத்தினார் நிலையான எதிர்காலத்திற்கான உலகளாவிய முயற்சிகளுக்கு இலங்கையின் அர்ப்பணிப்பை வலியுறுத்தி பரிசு நிகழ்ச்சி நிரலில் இணைவதற்கான இலங்கையின் இணக்கப்பாடு தொடர்பிலும் இங்கு அறிவிக்கப்பட்டது பிரான்சின் ஐரோப்பிய மற்றும் வெளிவிவகார அமைச்சர் இலங்கை மற்றும் மாலத்தீவிற்கான பிரான்ஸ் தூதுவர் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதியின் ஆலோசகர்கள் பிரான்ஸ் வெளியுறவு அமைச்சின் ஆசிய வலய தலைவர் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதியின் ஊடக ஆலோசகர் வெளிக்கள வலயங்கள் தொடர்பிலான இராஜாங்க அமைச்சர் பிலிப் விஜியர் வெளிவிவகார அமைச்சரின் ஆலோசகர் ஆகியோர் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதியின் தலைமையில் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்டனா் 
வெளி விவகார அமைச்சர் அலி சப்ரி தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான ஜனாதிபதியின் சிரேஷ்ட ஆலோசகரும் ஜனாதிபதியின் பணிக்குழாம் பிரதானியுமான சாகல ரட்நாயக்க ஜனாதிபதியின் செயலாளர் சமின் ஏக்க நாயக்க வெளி விவகார அமைச்சின் செயலாளர் அருணி விஜயவர்தன் மத்திய வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க ஜனாதிபதியின் பொருளாதார ஆலோசகர் இலங்கையின் வெளி விவகார அமைச்சின் பணிப்பாளர் நாயகம் சோபினி குணசேகர் ஆகியோர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் தலைமையிலான இலங்கை குழு சார்பில் கலந்து கொண்டனர் இந்த சந்திப்பு குறித்து தனது உத்தியோகபூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்த பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இமானுவேல் மெக்ரோன் இலங்கை மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் இந்து சமுத்திரத்தின் திறந்த விரிவான மற்றும் சுபீட்சமான இந்து பசிபிக் பிராந்தியத்தின் பொதுவான இலக்குகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் இரண்டு நாடுகளாகும் நாம் அதனை கொழும்பில் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினோம் எங்கள் எழுபத்தி ஐந்து வருடகால ராஜதந்திர உறவுகள் எங்களின் ஒருமைப்பாட்டிற்கான வலுவான இணக்கப்பாட்டினை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது என குறிப்பிட்டிருந்தார் மக்களுக்காக வீதி கீரங்க தயார் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார் திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் மக்களின் உரிமைகளுக்காக மக்களுடன் இணைந்து வீதிக்கு இறங்குவதற்கு தேசிய மக்கள் சக்தி தயாராக உள்ளதாக தேசிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மாதி வீதி தருந்து விசேஷம் தருந்து பகுகை கால புறாவட்டம் தகின்னி மக்கள் முன்னெடுக்கும் சாதாரண போராட்டங்கள் மீது தாக்குதலை மேற்கொள்வதையும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக நபர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கைகளையும் அரசாங்கம் ஒரு சாதாரண நடவடிக்கையாக முன்னெடுத்து வருகின்றது தரிந்து என்ற ஊடகவியலாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் குறித்த ஊடகவியலாளர் தற்போதைய அரசாங்கத்தின் நடவடிக்கைகளை வெளிக்கொண்டு வந்த ஊடகவியலாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரசாங்கத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பவர்களை ஒடுக்கும் செயற்பாடாகவே இவ்வாறான கைதுகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இவ்வாறு கைது செய்யப்படுபவர்கள் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் போலீசாரால் தாக்கப்படும் சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன எனவே ஊடகவியலாளர் தரிந்து உடவகெதிர உடனடியாக விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும் என்ற தேசிய மக்கள் சக்தியாகிய நாம் அரசாங்கத்துக்கு அறிவுறுத்துகின்றோம் அவரை சட்டவிரோதமாக கைது செய்த போலீசாருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும் அரசாங்கத்தின் இவ்வாறான ஒடுக்குமுறைகள் ஜனநாயக விரோத செயற்பாடுகளுக்கு எதிராக வீதிக்கு இறங்குமாறு நாம் மக்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கின்றோம் எதிர்காலத்தில் ஏற்பட உள்ள மாபெரும் மக்கள் அழிச்சு போராட்டத்தை முடக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளேயே அரசாங்கம் தற்போது ஈடுபட்டு வருகின்றது அதற்கான அடித்தளத்தையே அரசாங்கம் தற்போது நிர்மாணித்து வருகின்றது ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பொருளாதார கதையின் தோல்வி தற்போது வெளிப்படத் தொடங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டை விட இவ்வாண்டு பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது குறைவடைந்துள்ளமை மத்திய வங்கியின் அறிக்கையில் தெரிய வந்துள்ளது நாட்டின் தொழிற்சாலை துறைகள் என்பது வீழ்ச்சியடைந்துள்ளன பத்து லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோரது வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயுள்ளன மக்கள் உணவின்றி வாடுகின்றமையும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது எனவே மக்கள் இவ்வாறான துப்பாக்கிய நிலைமையை எந்த வகையிலும் பொறுத்துக் கொள்ளப்போவதில்லை தனியார் துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களது ஊழியர் நம்பிக்கை பொறுப்பு நிதியம் ஊழியர் சேமலாப நிதியம் என்பவற்றில் உள்ள பணத்தை அரசாங்கம் சூறை அடப்போவதை மக்கள் எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் எனவே அவர்கள் இதற்கு எதிராக நிச்சயம் வீதிக்கு இறங்குவார்கள் அதேபோன்று எமது நாட்டில் சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழிற்றுறை என்பது முற்றுமுழுதாக வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது அவர்களது சொத்துக்களை வங்கிகள் பொறுப்பில் ஏற்க உள்ளமை தொடர்பிலான செய்திகளை பத்திரிகைகளில் காணக்கூடியதாக உள்ளது எனவே அந்த தரப்பினரும் வீதிக்கு இறங்குவது நிச்சயம் விவசாயத்துறை கல்வித்துறை சுகாதாரத்துறை என சகல துறைகளும் இன்று செயலில் காணப்படுகின்றன மக்கள் இனியும் இவற்றை பொறுத்துக் கொண்டிருக்க போவதில்லை நாட்டு மக்களை ஏமாற்றி விடலாம் என்று ஜனாதிபதி நினைக்கின்றார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் மாயையை மக்கள் விளங்கிக் கொண்டுள்ளார்கள் என்பதை அவர் நன்கு அறிந்து கொண்டுள்ளார் எனவே அந்த மாயைக்கு எதிராக மக்கள் கிளர்ச்சி எழும் என்பதையும் அவர் நன்கு உணர்ந்து கொண்டதன் விளைவாகவே ஆங்காங்கே முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்களை முடக்குவதற்கான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் தேசிய மக்கள் சக்தி தெளிவான நிலைப்பாட்டில் உள்ளது இந்நாட்டில் பாரிய சவால்களை எதிர்கொண்டு இருக்கும் மக்களின் உரிமைக்காக மக்களுடன் இணைந்து போராட அவர்களுடன் இணைந்து வீதிக்கு இறங்க தயாராக இருக்கின்றோம் அநாகத்தி ஜனதாவகி மகா உயிர்த்தஞ்சாயிரம் தாக்குதல் சூத்திரதாரி சக்ரான் தமிழில் உரையாற்றிய காணொலி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உயிர்த்த ஞாயிறு தின தொடர் தற்கொலை தாக்குதல்களின் பிரதான சூத்திரதாரியான சஹ்ரான் தாக்குதல் நடத்திய அன்றைய தினம் தாக்குதலுக்கு முன்னர் தமிழில் உரையாற்றியதாக கூறப்படும் காணொலி ஒன்றை கலாநிதி ரொஹான் குணரட்ன வெளியிட்டுள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலின் உள்ளக தகவல்கள் என்ற நூல் ஒன்றை தனது இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள கலாநிதி ரொஹான் குணரட்ன சுமார் முப்பது நிமிட காணொலி ஒன்றையும் அதனுடன் வெளியிட்டுள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் இடம்பெற்று நான்கு வருடங்கள் பூர்த்தியாகியுள்ள நிலையில் இந்த காணொலி வெளியிடப்பட்டுள்ளது 
இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒராம் திகதி உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தை கொண்டாடும் வகையில் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் இடம்பெற்ற ஆராதனைகளில் கலந்து கொண்ட கத்தோலிக்க மக்களை இலக்கு வைத்து பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது நாட்டின் மூன்று தேவாலயங்கள் கொழும்பின் ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் என ஏழு இடங்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்ட தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்களில் இருநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததுடன் ஐநூறுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்தனர் கொழும்பு கொச்சிக்கடை மட்டக்களப்பு நீர்கொழும்பு ஆகிய இடங்களில் உள்ள தேவாலயங்களில் உயர்த்த ஞாயிறு திருப்பலி நிகழ்வுகள் நடைபெற்றபோது குண்டுகள் வெடித்தன ஏனைய குண்டுகள் கொழும்பின் நடுப்பகுதியில் அமைந்திருந்த சங்ரில்லா உணவகம் சினமன் கிராண்ட் உணவகம் கிங்ஸ்பரி உணவகம் ஆகிய மூன்று ஐந்து நட்சத்திர உணவு விடுதிகளில் வெடித்தன எங்களுக்கு தாகூத்தை நிராகரிப்பதுடைய முக்கியத்துவத்தை தெளிவுபடுத்தி தௌஹீதின் பால் எங்களை எல்லாம் வழிகாட்டினான் அலமதுல்லா தௌஹீதுடைய தெளிவுக்கு பிறகு அந்த தௌஹீதுக்கு செயலுருவம் கொடுக்குகின்ற வகையில் ஜிஹாதி என்று சொல்லக்கூடிய மகத்தான வணக்கத்தின் பால் அல்லாஹு அஸ்ஜல் எங்களுக்கு வழிகாட்டினான் அலமதுல்லா ஜிஹாதின் மூலம்தான் நாங்கள் கண்ணியம் பெற்றோம் இன்றைய தினம் சகோதரர்களே இன்றைய தினம் ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்த இஸ்லாமிய தேசத்து முஜாஹிதீன்களாகிய நாங்கள் இஸ்திஷாதி என்று சொல்லக்கூடிய வீர மரண தாக்குதலுக்காக நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் இந்த தாக்குதல் என்ற அந்த தொடரின் கீழ் தான் இந்த தாக்குதலை நாங்கள் முன்னெடுப்பதற்காக முஜாஹிதீன்களாகிய நாங்கள் ஒன்று திரண்டிருக்கிறோம் கண்ணித்துக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே இஸ்திஷாத் என்றால் என்ன இஸ்திஷாத் என்றால் வீர மரண தாக்குதல் தற்கொடை தாக்குதல் அப்படி என்பது அர்த்தம் அல்லாவிற்காக அவனது தீன் மார்க்கம் மேலோங்குவதற்காக இறை நிராகரிப்பாளர்களை கருவறுப்பதற்காக மூமின்களான எங்கள் சகோதரர்களை கொன்று குவிக்கின்ற ஈவிரக்கமின்றி ஆங்காங்கே கொன்று குவிக்கின்ற குஃபார்களுக்கு எதிராக பழி தீர்ப்பதற்காக ஏன் எங்கள் உயிரை கொடுத்து சொர்க்கத்தை வாங்குவதற்காக மூமின்களாகிய நாங்கள் அல்லாவுடன் செய்கின்ற அற்புதமான ஒரு வியாபாரம்தான் இஷ்திஷாத் என்று சொல்லக்கூடிய தற்கொடை தாக்குதல் தற்கொலை தாக்குதல் அல்ல தற்கொடை தாக்குதல் பதிமூன்றாவது திருத்தம் தொடர்பான பேச்சு நடவடிக்கைகளை தமிழ் கட்சிகள் குழப்பக்கூடாது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை தமிழ் கட்சிகளின் தலைவர்களே எதிர்க்கின்றார்கள் என்று அரசாங்கம் விலக பார்க்கலாம் எனவும் அதனால் தமிழ் கட்சிகள் அனைத்தும் பேச்சுக்களை குழப்பக்கூடாது எனவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சி வி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் தனியார் விடுதியொன்றில் நடாத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் தமிழ் மக்களினுடைய பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வாக அமையாது காரணம் என்னவென்றால் ஒட்டியாட்சி அரசியல் யாப்பின் கீழ் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் வருகின்றது ஆகவே ஒட்டியாட்சியின் கீழ் சிங்கள மக்களினுடைய அதிகாரங்கள் கூட ஆகவே தற்போது இருக்கும் அரசியல் யாப்பின் கீழ் எதுவாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு முற்றும் முழுதுமான ஒரு தீர்வை பெற முடியாது இதன் காரணத்தினால் தான் தற்போது இருக்கும் சட்டத்தின் அங்கமாக விளங்கும் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை கட்டாயமாக அமுல்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே நாங்கள் சில ஆவணங்களை ஜனாதி ஒன்று <laughs> தற்போதைய நிலை மிகவும் பரிதாபத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது மக்களுக்கு அதிகாரங்கள் இல்லாமல் இருக்கின்றது அதே நேரத்திலே எங்களுடைய வடகிழக்கு தமிழ் தாயகத்தினுடைய இடங்கள் பறிபோகின்றன இவ்வாறான ஒரு நிலையிலே வடகிழக்கு மாகாண தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டி இருக்கின்ற நிலையிலே தற்போது அரசியல் யாப்பிலே இருக்கும் அந்த அதிகாரத்தை 
பெற்று கொடுப்பது எங்களுடைய மிக உயர்ந்த ஒரு கடமையாகும் அதற்கு எதிராக திரு சம்பந்தனோ அவருடைய கட்சியினரோ அதற்கு எதிராக எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் இதே விடயத்தை ஆறு ஏழு மாசத்துக்கு முதல் மோடியிடம் கடிதம் எழுதும் போது அதற்கு ஆதரவாக கையெழுத்திட்டவர் திரு சம்பந்தன் அவர்கள் உடனேயே பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தில் இருந்த அத்தனை அதிகாரங்களையும் திரும்ப கொண்டு வந்து மாகாண சபை தேர்தல்களை மிக விரைவாக அடுத்த வருஷம் தொடக்கத்திலே நடத்தி முடித்து எங்களுடைய மக்களின் அதிகாரங்களை திரும்ப பெறுவதற்கு நாங்கள் சகலதையும் செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமுல்படுத்துங்கள் என்று கோருவதற்கு இந்தியாவுக்கு தார்மீக த சட்ட உரிமை இருக்கின்றது அதை இயலாது என்று சொல்கிறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு முடியாது இறைமை உள்ள ரெண்டு நாடுகளினுடைய ஒரு உடன்பாட்டின் அடிப்படையிலே இது நடந்தபடியால் அது அதனை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று கோருவதற்கு அதிகாரம் இந்தியாவுக்கு இருக்கின்றது அதை செய்வது போல் செய்து அதனை எங்களுடைய தமிழ் தலைவர்களே அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு காரணத்தை வைத்து அதில் இருந்து விடுபட பார்ப்பார்கள் அதனால் தான் நான் எங்களுடைய தமிழ் கட்சி தலைவர்கள் எல்லோரையும் நான் பணிவாக கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் தயவு செய்து இந்த நேரத்திலே இதனை ஒரு பிரச்சனை பொருளாக மாற்றி அல்லது தேர்தலை கதியிலே வைத்து கொண்டு சொல்லி மாற்றி இந்த செயல் திட்டத்தை செயல்முறையை சின்னாபின்ன ப பண்ண பார்க்காதீர்கள் வெகு விரைவிலே தமிழ் மக்களுக்கு அதிகாரத்தை எந்த அதிகாரத்தை என்னால் பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று என்னுடைய சக கட்சி தலைவர்கள் அனைவரையும் த தயவாக கேட்டுக்கொள்கின்றனர் வவுனியா ஓமந்தை பகுதியில் சோட்டு காயங்களுடன் இளைஞனின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது வவுனியா ஓமந்தை குஞ்சுக்குளம் பகுதியில் இடியன் துப்பாக்கி சூட்டு காயங்களுடன் இளைஞர் ஒருவரின் சடலத்தை ஓமந்தை போலீசார் மீட்டுள்ளனர் ஓமந்தை பகுதியைச் சேர்ந்த குறித்த இளைஞர் குஞ்சுக்குளம் பகுதியில் தோட்ட செய்கையில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் இன்று காலை குறித்த காணிக்கு அருகில் சூட்டு காயங்களுடன் அவரது சடலம் கிடப்பதை அவதானித்த அயலவர்கள் போலீசாருக்கு தெரியப்படுத்தினர் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் சடலத்தை மீட்டனர் சடலத்திற்கு அருகில் இடியன் துப்பாக்கி ஒன்றும் மீட்கப்பட்டுள்ளது ஓமந்தை வேப்பங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு வயதான சடிசாந்த் என்ற இளைஞரே இவ்வாறு சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பில் போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் தலைமன்னாரில் ஆரம்பமான மலை கழிஞ்சி பயணத்தின் இரண்டாம் நாள் நடைபயணம் இன்று பேசாலையில் நிறைவு பெற்றது தலைமன்னாரில் ஆரம்பமான மலை கழிச்சு பயணத்தின் இரண்டாம் நாள் நடைபயணம் இன்று பேசாலை வெற்றி நாயகி தேவாலயத்தை சென்றடைந்தது மூன்றாம் நாளான நாளை மன்னார் நகரை நோக்கி செல்லவுள்ள பேரணியில் அனைவரையும் பங்கேற்குமாறு ஏற்பாட்டு குழு அழைப்பு விடுத்துள்ளது மலையக மக்களின் இருநூறு வருட கால வரலாற்றை நினைவு கூறும் வகையிலும் மலையக மக்களின் மாண்பை பறைசாற்றும் விதமாகவும் வேர்களை மீட்டு உரிமை வென்றிட என்ற துணிப்பொருளில் மலையக எழுச்சி பயணம் என்ற மகுடத்தில் மாண்புமிகு மலையக மக்கள் கூட்டிணை வாழ் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள பதினாறு நாள் தொடர் நடைப்பயணத்தின் ஆரம்ப நிகழ்வு நேற்று மன்னார் தலைமன்னாரில் அமைந்துள்ள புனித லோரன்ஸ் திருத்தல முன்பு இடம்பெற்றது அதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டாம் நாளான இன்று காலை ஆறு முப்பது மணியளவில் தலைமன்னார் புனித லோரன்ஸ் திருத்தலத்திலிருந்து ஆரம்பமான நடைப்பயணம் மலையக மக்கள் மலையகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிவில் சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் ஏனைய சிவில் சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் தலைமன்னார் மற்றும் பேசாலை நகரை அண்மித்து வாழும் மக்கள் என சுமார் எண்ணூறு பேரின் பங்கேற்புடன் பேசாலை வெற்றி நாயகி தேவாலயத்தை வந்தடைந்தது இதன்போது தேவாலய அருட்தந்தையின் வரவேற்பை தொடர்ந்து வழிபாடு பின்னர் பிற்பகல் மூன்று மணி அளவில் பேசாலை முருகன் கோயிலில் பூஜை வழிபாடுகளில் ஈடுபட்ட மக்கள் அப்பிரதேசத்தில் வாழும் மக்களுடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த கலந்துரையாடலில் பங்கேற்றனர் இதில் மலையக இடிச்சி பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டமைக்கான காரணம் மக்களின் வரலாறு மற்றும் வாழ்வியல் பின்னணி உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பான தகவல்கள் பகிரப்பட்டன இந்த நிலையில் மூன்றாம் நாளான நாளை காலை ஆறு முப்பது மணி அளவில் மீண்டும் பேசாலை வெற்றி நாயகி தேவாலயத்திற்கு அண்மையிலிருந்து ஆரம்பமாகும் நடைபயணம் மன்னார் நகர் வரை முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது நிகழ்வை முன்னிட்டு டிகோயாவில் மரக்கன்றுகள் நாட்டப்பட்டன முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் இடம்பெறும் சட்டவிரோத மண்ணகழ்வு காடழிப்பு மற்றும் போதைப்பொருள் பாவனை தொடர்பான கலந்துரையாடல் இன்று இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு சட்டவிரோத மணலகழ்வு போதைப்பொருள் பாவனி மற்றும் சட்டவிரோத கசிப்பு உற்பத்தி சட்டவிரோத காடழிப்பு போன்ற செயற்பாடுகளை உடனடியாக நிறுத்தி மாவட்டத்தையும் எதிர்கால தலைமுறையினரையும் பாதுகாக்கும் வகையில் விசேட கலந்துரையாடல் நடத்தப்பட்டுள்ளது 
கிராமிய பொருளாதார ராஜாங்க அமைச்சரும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவருமான காதர் மஸ்தான் தலைமையில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் இன்று விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன இதில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் உமா மகேஸ்வரன் மேலதிக அரசாங்க அதிபர் பிரதேச செயலாளர்கள் முல்லைத்தீவு மாவட்ட உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் உள்ளிட்ட போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் திணைக்கள தலைவர்கள் என பலர் பங்கேற்றனர் அம்பாறை அலிக்கம்பையில் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது அம்பாறை ஆலியடிவெம்பு பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் உள்ள அலிகம்பையில் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டது தேசிய நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபையின் ஒத்துழைப்புடன் எஹட் ஹரிதாஸ் நிறுவனத்தின் அனுசரணையோடும் வின்சென்ட் டிபோல் சொசைட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிதி உதவியாளர்களின் நிதி பங்களிப்போடு ஆலியடிவெம்பு பிரதேச செயலகம் மற்றும் பிரதேச சபையின் அனுமதியோடும் குடிநீர் இணைப்பு பெற்றுக் கொடுக்கும் நிகழ்வு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது அலிகம்பை புனித சவேரியர் தேவாலயத்தின் பங்கு தந்தை அருத்திரு மேல்பர் வாஸ் தலைமையில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது குறித்த கிராமத்தில் குடிநீர் பிரச்சினையை எதிர்நோக்கி வந்த முன்னூற்று அறுபது குடும்பங்கள் ஆற்று நீர் மற்றும் வாய்க்கால் மூலமாக கிடைக்கும் நீரினை ஆரம்ப காலத்தில் பயன்படுத்தினர் பின்னர் பிரதேச சபையின் மூலமும் நீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் மூலமும் கிடைக்கப்பெற்ற நீரினை பயன்படுத்தினர் ஆயினும் குடியேற்ற காலத்தின் பின்னர் முதன்முறையாக குடிநீர் வடிகாலமைப்பு சபையின் குடிநீர் இணைப்பை பெற்றுக் கொண்டதையொட்டு ஒத்துழைப்பு வழங்கியவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் எஹட் நிறுவனத்தின் மட்டக்களிப்பு மறை மாவட்ட இயக்குநர் அருத்தந்தை ஜேசுதாசின் அலிகம்பை சென் சவேரியர் ஆலயத்தின் உதவி பங்கு தந்தை டெஸ்மன் ராஜ் நிதி பங்களிப்பு வழங்கியவர்களின் சார்பில் ஜெயராஜ் சேட்டி ஆலையடி வெம்பு பிரதேச செயலாளர் பிரபாகரன் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் அடிப்படைவாத அமைப்புகள் மீதான தடை நீக்கத்துக்கு காரணம் என்ன என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜயந்த சமரவீர கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத இயக்கங்கள் ஐதின் மீதான தடையை நீக்கியமைக்கு காரணம் என்ன என்பதை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜயந்த சமரவீர தெரிவித்துள்ளார் தேசிய சுதந்திர முன்னணி கொழும்பில் இன்று நடத்திய ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல்களுக்கு பொறுப்பானவர்கள் என்று கூறி பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கீழ் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டு இருந்த இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத இயக்கங்கள் ஐந்தின் மீதான தடையை அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தலின் ஊடாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க நீக்கியுள்ளார் யாரினுடைய தேவைக்காக இந்த தடை நீக்கத்தை ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அமல்படுத்தினார் என்றே நாம் கேள்வி எழுப்புகின்றோம் உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல்களில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னும் துயரத்தின் மத்தியிலேயே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றனர் அத்துடன் அந்த தாக்குதலின் சூத்திரதாரிகளுக்கு இதுவரை தண்டனை வழங்கப்படவில்லை தாக்குதல் தொடர்பிலான சந்தேகம் என்பது இன்னும் நீடித்தவாறே காணப்படுகின்றது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் விடயத்தை சர்வதேச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் உள்ளனர் அவ்வாறு இருக்கும் போது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத அமைப்புகள் ஐந்தின் மீதான தடையை நீக்கியுள்ளார் இந்த அமைப்புகள் அடிப்படைவாதத்திலிருந்து விலகிவிட்டன என்று புலனாய்வு பிரிவினர் அறிக்கை ஏதேனையும் வழங்கியுள்ளனரா குறித்த அமைப்புகள் முழுமையாக ஜனநாயக பண்புகளை கொண்ட அமைப்புகளாக மாற்றம் கண்டுவிட்டனவா அவ்வாறு அந்த அமைப்புகள் ஜனநாயக பண்புகளை கொண்ட அமைப்புகளாக மாறிவிட்டன என்பதற்கான சான்றுகள் என்ன குறித்த அமைப்புகள் ஜனநாயக அமைப்புகள் என்று புலனாய்வு பிரிவினர் கூறியுள்ளனரா அதேபோன்று உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை தாக்குதல்களுக்கும் குறித்த அமைப்புகளுக்கும் இடையில் எவ்வித தொடர்புகளும் இல்லை என்று புலனாய்வு பிரிவினர் கூறினரா அவ்வாறு புலனாய்வு பிரிவினர் கூறியிருப்பார்களே ஆயின் அந்த அறிக்கையை தயவு செய்து நாடாளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பியுங்கள் மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று நாம் ஜனாதிபதியிடம் கோருகின்றோம் அவ்வாறு இல்லை ஆயின் குறித்த அடிப்படைவாத அமைப்புகளின் மீதான தடையை நீக்குவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை ஜனாதிபதி தெரியப்படுத்த வேண்டும் ஜப்பான் வெளி விவகார அமைச்சர் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை சந்தித்துள்ளார் இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு இலங்கை வந்துள்ள ஜப்பான் வெளி விவகார அமைச்சர் ஹயாசி யோசிமாசா ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவை சந்தித்து கலந்துரையாடியுள்ளார் இச்சந்திப்பு இன்று கொழும்பில் இடம்பெற்றது ஜப்பானுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான நீண்டகால இருதரப்பு உறவுகளை நினைவு கூர்ந்து இந்த கலந்துரையாடல் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் பல்வேறு துறைகளில் அந்த உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கு இருதரப்பும் பரஸ்பர புரிந்துணர்வுடன் செயற்படுவதன் அவசியம் வலியுறுத்தப்பட்டது இலங்கையில் கடன் மறுசீரமைப்பு செயற்பாட்டிற்கு ஜப்பான் அரசாங்கம் வழங்கும் ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவித்த ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க கடன் மறுசீரமைப்பு தொடர்பான பொதுவான தளத்தை மேம்படுத்தும் மற்றும் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தும் நோக்கில் பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி 
ஜனாதிபதியுடன் மேற்கொண்ட கலந்துரையாடல் குறித்தும் விளக்கினார் ஜப்பான் இலங்கை ஒத்துழைப்பின் முக்கிய விடயமான இலகு ரயில் திட்டம் துறைமுக கிழக்கு முனையம் கண்டி அபிவிருத்தி திட்டம் மத்திய அதிவேக நெடுஞ்சாலை மற்றும் பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலைய விரிவாக்க திட்டங்களை துரிதப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டது இந்து சமத்திர பிராந்தியத்தை அமைதியான மற்றும் நிலையான பிராந்தியமாக பேணுவதற்கு ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டியதன் அவசியம் வலியுறுத்தப்பட்டதுடன் பிராந்திய மற்றும் பல்வேறு உலகளாவிய பிரச்சினைகள் தொடர்பிலும் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவும் ஜப்பானிய வெளிவிவகார அமைச்சரும் கலந்துரையாடியுள்ளனர் தொழில் சந்தை சார்ந்த பொருளாதாரத்திலிருந்து உயர் தொழில்நுட்ப பொருளாதார மாற்றத்தை எதிர்பார்த்துள்ள இலங்கையின் உயர் தொழில்நுட்ப கைத்தொழில் முதலீட்டு வாய்ப்புகள் தொடர்பிலும் ஜனாதிபதி ஜப்பானிய வெளிவிவகார அமைச்சருக்கு விளக்கியதுடன் அதற்காக ஜப்பானிய முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிக்க அவசியமான பணிகளை மேற்கொள்வதாக தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்பில் ஜப்பான் வெளிவிவகார அமைச்சரின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர் கட்டுநாயக்க விமான நிலையத்தின் விசேட விருந்தினர் அறைக்கு வருகை தந்த ஜப்பான் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஹயாசி யோசிமாசா உள்ளிட்ட குழுவினரை வெளிவிவகார ராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதுவர் மற்றும் இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் குழுவினர் வரவேற்றனர் ஜப்பான் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஆறு நாடுகளுக்கான உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்டு இலங்கை வந்திருந்ததுடன் இந்த குழுவினர் நாளைய தினம் இலங்கை விஜயத்தை முடித்துக்கொண்டு நாடு திரும்ப உள்ளனர் இதேவேளை வெளிநாடுகளின் தலைவர்கள் பிரதிநிதிகளின் இலங்கைக்கான வருகை என்பது இலங்கை அரசாங்கத்தின் வெளிநாட்டு கொள்கையை வெளிநாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதையே உணர்த்துகின்றது என்று வெளிவிவகார ராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள ஜப்பானிய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஹயாசி யோசிமாசாவுடனான சந்திப்பு தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் ஜப்பானிய வெளிவிவகார அமைச்சர் அரியாஷி யோஷிமாஷா ஆறு நாடுகளுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள நிலையில் அதில் ஒரு நாடாக இலங்கைக்கு வருகை தந்துள்ளார் அவர் மட்டுமல்லாது பிரான்ஸ் நாட்டின் ஜனாதிபதியும் இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டார் இவர்களது வருகையினூடாக ஒரு விடயம் என்பது புலப்படுகின்றது அதாவது அரசாங்கத்தின் வெளிநாட்டு கொள்கையை சகல நாடுகளும் அனுமதித்துள்ளன என்று நான் நினைக்கின்றேன் எதிர்காலத்திலும் அவ்வாறு செயற்படுவதற்கே நாம் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான பொருளாதாரம் கல்வி அரசியல் தொழில் வாய்ப்புகள் உள்ளிட்ட துறைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது எதிர்காலத்தில் ஏனைய நாடுகளின் தலைவர்களும் நாட்டுக்கு வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது ஜப்பான் வெளிவிவகார அமைச்சர் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தனவை சந்தித்தார் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன மற்றும் ஜப்பான் வெளிவிவகார அமைச்சர் அயாசி யோசிமாஷா ஆகியோருக்கான சந்திப்பு அலரி மாளிகையில் இன்று இடம்பெற்றது இதன்போது இலங்கையில் மனிதவள அபிவிருத்தியை மேம்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன மற்றும் இலங்கைக்கு இருநாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ள ஜப்பான் நாட்டின் வெளிவிவகார அமைச்சர் ஆகியோரது முன்னிலையில் அலரி மாளிகையில் வைத்து இந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதுவர் மிசுகோஷி ஹிதேகி மற்றும் நிதி அமைச்சின் செயலாளர் மகிந்த சிறிவர்தன ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர் ஜப்பான் அரசாங்கம் இலங்கைக்கு வழங்கி வரும் ஒத்துழைப்புகளுக்கு பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன இதன்போது நன்றியை தெரிவித்தார் அத்துடன் இலங்கையில் மனிதவள அபிவிருத்தியை மேம்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்பது இருதரப்பு உறவில் மற்றொரு மைல்கள் என்றும் பிரதமர் இதன்போது தெரிவித்தார் ஜப்பானிய அரசாங்கத்தின் இணை தலைமை மற்றும் இந்திய பிரான்ஸ் மற்றும் ஏனைய நாடுகளின் ஆதரவுடன் நடைபெற்று வரும் கடன் மறுசீரமைப்பு செயல்முறை குறித்து பிரதமர் தினேஷ் குணவர்த்தன ஜப்பானிய வெளிவிவகார அமைச்சருடன் கலந்துரையாடினார் முன்மொழியப்பட்ட இலகு ரயில் போக்குவரத்து திட்டம் இடைநிறுத்தப்பட்டமை கடந்த காலத்தில் இழைக்கப்பட்ட தவறு என்பதையும் பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார் குறித்த வேலை திட்டத்தை மீளவும் ஆரம்பிப்பதற்கான கலந்துரையாடல்கள் முன்னெடுப்பது தொடர்பில் இதன்போது ஆலோசிக்கப்பட்டது இரு நாடுகளும் கைச்சாத்திட்டுள்ள மனிதவள அபிவிருத்தியை மேம்படுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஜப்பானினது இலங்கை அரச ஊழியர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களுக்கு ஜப்பானில் உயர்கல்விக்காக மேலதிக புலமை பரிசீல்களை வழங்க உள்ளது இந்த வேலை திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முன்னெடுக்கப்பட உள்ளது இதற்கமைவாக இந்த புலமை பரிசீல் திட்டத்துக்காக அறுநூற்றி பதினோரு மில்லியன் ரூபாய் ஜப்பான் அரசாங்கம் ஒதுக்கி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தமிழக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினுடன் பேச்சு நடத்தியுள்ளார் 
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளரும் நீர்வளங்கள் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி அமைச்சருமான ஜீவன் தொண்டமான் இந்தியா தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுடன் பேச்சு நடத்தியுள்ளார் மலேக தமிழர்கள் இலங்கைக்கு வருகை தந்து இருநூறு வருடங்கள் கடந்துள்ள நிலையில் அவர்களை கௌரவிக்கும் முகமாக மலேகம் இருநூறு விழா இலங்கை இந்திய மீனவர் பிரச்சினை மலேக கல்வி அபிவிருத்தி உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சரின் இல்லத்தில் மரியாதை நிமித்தம் இன்று காலை இடம்பெற்ற சந்திப்பில் இலங்கையில் வாழும் இந்திய வம்சாவளி மலேக தமிழ் மக்களின் மேம்பாட்டுக்காக தமிழக அரசின் பங்களிப்பும் அவசியம் என்ற கோரிக்கையை அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் முன்வைத்தார் இச்சந்தர்ப்பத்தில் கடந்த வருடம் இலங்கையில் ஏற்பட்ட கடும் பொருளாதார நெருக்கடியின் போது தமிழக அரசாங்கம் இலங்கை வாழ் அனைத்து மக்களுக்கும் பாரிய அரிசி தொகையை நன்கொடையாக வழங்கியமைக்கு இலங்கை மக்கள் சார்பாக அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் தனது நன்றியை தெரிவித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது சென்னையில் உள்ள இலங்கை தூதரகத்தின் துணை தூதர் வெங்கடேஸ்வரன் மற்றும் அரச உயர் அதிகாரிகள் இணைந்து கொண்டனர் தென்னிலங்கை கட்சிகள் சில தமிழ் தரப்புகளுக்கிடையில் ஒற்றுமை இல்லை என பிதற்றுகின்றன என முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் தென்னிலங்கை கட்சிகள் சில தமிழ் தரப்புகளுக்கிடையில் ஒற்றுமை இல்லை என பிதற்றுகின்றன எனவும் அதில் எந்த நியாயமும் இல்லை எனவும் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரசை தவிர அனைத்து கட்சிகளும் ஒற்றுமையாகவே இருப்பதாகவும் மக்களின் விருப்பத்தின்படியே ஜனாதிபதியுடன் பேச்சு நடத்தப்பட்டதாகவும் ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் தலைவரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் ஊடக சந்திப்பை நடத்திய வேளை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் ஒரு ஜனநாயக விளிமியங்களை பற்றி பேசக்கூடிய அரசாங்கம் இன்று நாங்கள் பார்ப்போமாக இருந்த தேர்தலை நடாத்துவதற்கு அஞ்சுகின்ற ஒரு அரசாங்கமாகத்தான் எங்களுக்கு தெரிகின்றது ஜனாதிபதியை பொறுத்தவரையில் அவரது முதன்மையான நோக்கம் ஜனாதிபதி தேர்தலை முதல் நடாத்துவது அடுத்த வருஷம் அதுதான் அந்த தேர்தலை நடாத்த இருக்கின்றார் அதற்கு முன்பாக உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலையோ மாகாண சபை தேர்தலையோ நடாத்தி அதில் அவர் தோல்வி அடைபாராக இருந்தால் அவர் தனது பதவியை விட்டு விளத்த வேண்டிய நிர்பந்தங்கள் எல்லாம் உருவாகலாம் ஆகவே அவர் எந்த ஜனாதிபதி தேர்தலை தவிர்ந்த எந்த ஒரு தேர்தலையும் நடாத்துவதற்கு அவர் தயாராக இல்லை என்பதுதான் இன்று இருக்கக்கூடிய நிலவரமாக இருக்கின்றது உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் நடந்திருந்தால் மக்களினுடைய கையில் அதிகாரங்கள் போயிருக்கும் ஆகவே அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் மிக விரைவாக இந்த தேர்தல்களை நடாத்தி ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்தி மக்கள் விரும்புபவர்களிடம் மக்கள் தெரிவு செய்பவர்களிடம் இந்த அதிகாரங்கள் என்பது கையளிக்கப்பட வேண்டும் இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் அண்மையில் டெல்லிக்கு போய் பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள் தொடர்பாக சில பேச்சுவார்த்தைகளை நடாத்தியிருக்கிறார் இதன்பொழுது இந்திய பிரதமர் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை முழுமையாக நிறைவேற்றி மாகாண சபை தேர்தல்களை நடாத்த வேணும் என்று வலியுறுத்தி கூறியதாக ஊடகங்கள் மூலம் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இங்கு வந்தவுடன் திரு ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் அங்கம் வைக்கக்கூடிய கட்சி தலைவர்களை அழைத்து இது தொடர்பான ஒரு கூட்டத்தை நடாத்தி இருக்கின்றார் அப்பொழுது சில கட்சிகள் அது முக்கியமாக உதய கம்பம் பிள்ளை சரத் வீரசேகர போன்றோர் பதிமூன்றாவதை திருத்த வேண்டும் என்ற அல்ல பதிமூன்றாவது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஆணை கிடையாது நீங்கள் மாகாண சபை தேர்தலுக்கு மக்கள் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தால் அடுத்த தேர்தலுக்கு பிற்பாடு தான் நீங்கள் அதனை பற்றி யோசிக்க வேண்டும் என்ற சில கருத்துக்களை கூறியிருக்கின்றார்கள் தமிழ் தரப்பை பொறுத்தவரையில் அதில் பங்கு பற்றிய அனைவருமே பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை நடைமுறைப்படுத்தி தேர்தலை நடாத்தும்படி கேட்டிருந்தார்கள் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் மாத்திரம் அதில் கலந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே இப்பொழுது அவ்வாறு தமிழ் மக்கள் எம்மை பொறுத்தவரையில் ஒரே குரலில் பதிமூன்றை நடைமுறைப்படுத்தும்படியும் மாகாண சபை தேர்தலை வைக்கும்படியும் கோருகின்றார்கள் அவ்வாறான சூழ்நிலையில் மாகாண சபைக்கான ஏற்கனவே ஏற்றுக்கொண்டு அரசியல் சாசனத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதில் கால தாமதங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்ன அவசியம் இல்லை ஐஆர் ஏவத்தன் அவருடைய காலத்தில் ஆறிலிருந்து பெரும்பான்மையால் கொண்டு வரப்பட்ட நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த பதிமூன்றாம் திருத்தம் என்பது மீண்டும் மீண்டும் பாராளுமன்றத்துக்கு சென்று நீங்கள் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற அவசியங்களும் கிடையாது ஆகவே நீங்கள் இதிலிருந்து பறித்து எடுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை மீள கொடுப்பதற்கு பாராளுமன்றத்தில் சில சட்ட மூலங்கள் கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் அதனை செய்யலாம் அதனை விடுத்து நீங்கள் சிங்கள பௌத்த இனவாதிகள் தொடக்கம் எல்லோரையும் மலைத்து பேசுவது என்பது இது காலத்தை விரயம் செய்கின்ற ஒரு நடவடிக்கையாக இருக்கிறதே தவிர பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை விரைவாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் போல் தெரியவில்லை ஆகவே இந்திய அரசாங்கத்திற்கு தான் எல்லோருடன் பேசுகிறேன் என்ற ஒரு படத்தை காட்டுகின்ற அதே சமயம் காலத்தை வீணடித்து விரயம் செய்து பதிமூன்றாவதை நடைமுறைப்படுத்துவதில் காலதாமதம் செய்கின்ற ஒரு போக்கை தான் நம்மால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவுடன் நாங்கள் கோருவது தயவு செய்து பதிமூன்றாம் திருத்தத்தை ஒரு குறிக்கப்பட்ட கால வரையறைக்குள் அது ரெண்டு
அரசாங்கம் அராஜகத்தில் ஈடுபடுகிறது என இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொது செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ஊடகவியலாளர் தரிந்து உடுவரங்கெதிர கைது செய்யப்பட்டமையை வன்மையாக கண்டிப்பதாக இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ஜோசப் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் அடிச்சு அவர் கொண்டு முடியால இழுத்து செய்யக்கூடிய அநீதிகள் எல்லாம் செஞ்சு அவரை வந்து ரிமாண்ட் பண்ணுங்க போலீஸ் கொண்டு போன பிந்து எங்களுக்கு தெரியும் பதினேழு அவர் பதினேழு அவர் போலீஸ் வச்சிருந்தாங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பாங்க அவரு அவரு கண்ணுக்கு வந்து ரத்தம் இறங்கிருந்துச்சு அவருக்கு அவர் அடிபட்டிருந்தாரு அந்த சூழ்நிலையில அவரை போலீஸ் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ண சொல்லி எல்லா எல்லாரும் கேட்கக்குள்ள போலீஸார் பதினேழு அவர் போலீஸ்ல வச்சிருந்தான் இன்று காலை அவங்க ஜேஎமுக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு பிந்தி நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டல் கொழும்பு நேஷனல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவரு அட்மிட் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப இப்படியான அநீதியான செயல்பாடு செய்யறதுக்கு போலீஸுக்கு அதிகாரம் எங்க சாதாரண குடிய ஒரு குடிமகன் இப்படி போலீஸால் அடிச்சு இப்படி இப்படி போலீஸால் போலீஸ்ல வச்சு அவரை வந்து கோர்ட்ஸுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்லக்குள்ள இல்லாட்டி ஆசிரியர் கொண்டு போக சொல்லக்குள்ள அது செய்யாம அப்படி வைக்கிற அநீதி என்னது எங்களுக்கு தெரியும் அரசுக்கு இப்ப வேணும் ஊடகவியலாளர் வந்து அவங்கள வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த இது இது வந்து அரசாங்கம் அது இந்த இது பேசி பிளான் பண்ணி செஞ்ச செயல்பாடாக தான் நாங்கள் காணுறோம் ஏன்னா வந்து எதிர்காலத்தில் வர்ற போராட்டங்கள் அடக்கிறதுக்கு அந்த போராட்டங்களுக்கு வர்ற மக்களை நிறுத்துறதுக்கான செயல்பாடாக தான் நாங்கள் இதை காணுறோம் இதை வந்து அரசாங்கம் வேணுமென்று செய்கிற செயல்பாடு போலீஸார் நாங்கள் வேணுமென்ற செயல்பாடு யார் வெளியே வந்தாலும் இதுதான் நாங்கள் செய்வோம் காட்டுறதுக்கு தற்போது எங்களுக்கு தெரியும் டெலிகாம் டெலிகாமா இருக்கலாம் இன்சூரன்ஸா இருக்கலாம் நீதிமன்றத்தில் <laughs> செயல்பாட்டுல <laughs> அதுக்கும் அதுக்கும் எதிராகவும் அடிச்சாங்க எங்களுக்கு தெரியும் பொருள் மைதானத்துக்கு அருகில் இருந்த போராட்டத்துக்கும் அடிச்சாங்க இப்படி வெளியே வந்து அடிக்கிற செயல்பாடு யார் உரிமையை கொடுத்தாங்க நலன்புரி கொடுப்பனவை பெற்றுக்கொள்ள தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் வங்கி கணக்கை ஆரம்பித்து சமர்ப்பிக்குமாறு மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அறிவித்துள்ளார் மன்னார் மாவட்டத்தில் நலன்புரி நன்மைகள் சபையின் கொடுப்பனவை பெற்றுக்கொள்வதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் உடனடியாக வங்கிக் கணக்கை ஆரம்பித்து சமர்ப்பிக்குமாறு மன்னார் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி ஏ ஸ்டாலிடி மேல் அறிவித்துள்ளார் இன்று முதல் எதிர்வரும் முதலாம் திகதி வரை வங்கிக் கணக்குகளை திறக்க முடியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாளை மற்றும் முதலாம் திகதி விடுமுறையாக உள்ள போதும் வங்கிகள் விசேடமாக திறக்கப்படும் எனவும் கொடுப்பனவை பெற்றுக்கொள்ள தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் இலங்கை வங்கி மக்கள் வங்கி தேசிய சேமிப்பு வங்கி பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி ஆகிய வங்கிகளில் கணக்குகளை ஆரம்பிக்க முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் குறித்த வங்கிகளில் ஏதாவது ஒரு வங்கியில் வங்கிக் கணக்கை திறந்து சமர்ப்பிக்குமாறு மன்னர் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் குந்திவரம் கிடைக்காத விரக்தியில் மாதா சுரூபங்களை சேதப்படுத்தியதாக யாழ்ப்பாணம் ஆணைக்கோட்டை சந்தேக நபர் தெரிவித்துள்ளார் மாதாவிடம் நேர்த்தி வைத்தும் குழந்தை கிடைக்காத விரக்திலேயே யாழ்ப்பாணம் ஆணைக்கோட்டையில் மாதா சொரூபங்களை சேதப்படுத்தியதாக கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர் தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் மாணிப்பாய் போலீஸ் பிரிவில் ஆறுக்கு மேற்பட்ட இடங்களில் மாதா சொரூபங்கள் நேற்று அதிகாலையில் சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தன சம்பவம் தொடர்பில் சுதுமலை தெற்கு சாவல்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த 
முப்பத்தி இரண்டு வயதுடைய சந்தேக நபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் அவர் சைவ சமயத்தை சேர்ந்தவர் மனைவி கிறிஸ்தவர் இருவரும் திருமணம் செய்து சில வருடங்களாகிய நிலையில் குழந்தை கிடைக்காத விரக்தியில் இருந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் குழந்தை வரம் வேண்டுமென மாதாவிடம் நேர்த்தி வைத்தேன் எனினும் குழந்தை கிடைக்காத விரக்தியில் இருந்தேன் இதனால் மாதா சொரூபங்களை சேதப்படுத்தினேன் என சந்தேக நபர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பு வெள்ளவத்தை மயோராதிபதி அம்மன் தேர் திருவிழா இன்று இடம்பெற்றது வரலாற்று சிறப்புமிக்க வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் ஆலயத்தின் முப்பத்தி ஆறாவது வருடாந்த தேர் திருவிழா உற்சவம் இன்று இடம்பெற்றது இன்று காலை மயூரபதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் ஆலயத்திலிருந்து முத்தீர் பவனி ஆரம்பமானதுடன் பறவைக்காவடி ஊர்வலம் சென்றதை காணக்கூடியதாக இருந்தது பெருந்திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றதுடன் தங்களின் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றது மயூரபதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் ஆலயத்தில் ஆரம்பமான இந்த முத்தேர் பவனி பம்பலப்பிட்டி ஸ்ரீ மாணிக்க பிள்ளையார் ஆலயத்திற்கு சென்று பின்பு மயூரபதி ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் ஆலயத்தை வந்தடைய உள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மட்டக்களப்பு புனித சிசிலியா பெண்கள் தேசிய பாடசாலையின் விஞ்ஞான கண்காட்சி பொதுமக்களின் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது மட்டக்களப்பு புனித சிசிலியா பெண்கள் தேசிய பாடசாலையில் இடம்பெற்ற விஞ்ஞான கண்காட்சியின் இரண்டாம் நாளில் பெருமளவான மக்கள் கண்காட்சியை பார்வையிட்டனர் பாடசாலை அதிபர் நிதாஞ்சலி தலைமையில் விஞ்ஞான கண்காட்சி நேற்றைய தினம் ஆரம்பமானது கண்காட்சியின் ஆரம்ப நாளில் பாடசாலை மாணவர்கள் மாத்திரம் பார்வையிட அனுமதி வழங்கப்பட்டது கண்காட்சியின் இரண்டாம் நாளான அன்று பொதுமக்களும் கண்காட்சியை பார்வையிட அனுமதிக்கப்பட்டது பெருமளவான மக்கள் கண்காட்சியை பார்வையிட்டதோடு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ள கண்காட்சி பொருட்கள் தொடர்பான விளக்கங்களையும் கேட்டறிந்தனர் இரண்டாம் நாளில் கண்காட்சியின் ஆரம்ப நிகழ்வில் அதிகளாக அருத்தந்தையர்கள் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர்கள் கல்வித் திணைக்கள் அதிகாரிகள் பாடசாலை அபிவிருத்தி குழு மற்றும் பழைய மாணவ சங்க பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர் இன்றைய நாளிலே இது பெற்றோருக்காக இன்றைய நாள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது பெற்றோர்களும் பெரியோர்கள் அனைவரும் இந்த கண்காட்சியை கண்டுகளிக்க கூடியதாக இருக்கும் இன்றைய நாளிலே இன்றைய நாளிலே இங்கு நேற்றைய தினம் இந்த கண்காட்சியிலே புத்தாக்கம் செய்த மாணவர்களுக்கான பரிசில்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் உண்மையாகவே பல மாணவிகள் புதிய சிந்தனையோடு புதிய புத்தாக்கங்களை உருவாக்கி இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஏற்றபடி வகுப்புகளுக்கு ஏற்றபடி அவர்களுடைய புத்தாக்கங்கள் அமைந்திருந்தது அந்த புத்தாக்கங்கள் உண்மையாகவே ஒருவரும் எண்ணாதபடி கழிவு பொருட்களிலும் மற்றும் மிகவும் விலை குறைந்த பொருட்களிலும் இந்த புத்தாக்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தது அந்த புத்தாக்கங்களின் ஊடாக மாணவர்கள் பலவற்றை கற்றிருந்தார்கள் இது ஒரு தனியொரு மாணவியினால் உருவாக்கப்பட்டது அல்ல 
இரண்டு பேர் மூன்று பேர் ஆறு பேர் கூட சேர்ந்து ஒரு புத்தாக்கத்தை உருவாக்கி இருந்தார்கள் அது அவர்களுடைய குளிர்ச்சி ஏற்பாட்டிற்கு மிகவும் எடுத்துக்காட்டானது ஒன்றாக அமைந்திருந்தது எங்களுடைய காலப்பகுதியிலே நீண்ட காலமாக இவ்வாறான ஒரு செயற்பாடு பாடசாலைகளிலே இடம்பெற்றிருக்கவில்லை ஸோ இது ஒரு முதல் தடவையாக நீண்ட நாட்களின் பின்னர் நடைபெறுகிறது குறிப்பாக இப்போ சிசிலியா பாடசாலைகளை ஒப்பிடு ஒப்பிடும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு வருடங்களுக்கு பின்னர் இவ்வாறான ஒரு கண்காட்சியை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் இதைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய அனைவருக்கும் அபிவிருத்தி குழுவின் சார்பிலே நான் மரமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இந்த இரண்டு நாட்களாக எங்கள் பாடசாலையில் ஒரு விஞ்ஞான காட்சியை வந்து நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த விஞ்ஞான காட்சியின் மூலமாக எங்களுக்கு நிறைய பயன்கள் கிடைச்சிருக்கு நாங்கள் கிளாஸுக்கில் இருந்து நார்மலாக படிக்கிற விஷயங்களை ப்ராக்டிக்கல் மூலமாக படிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த காட்சி எங்களுக்கு மிகவும் உதவி புரிஞ்சிருக்கு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் இன்னும் மேல பல பிரச்சனைகள் எங்களை சூழ்ந்துள்ள போதும் இப்ப இப்படியான ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு எஜுகேஷன் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்காக எங்களோட அதிபரையும் ஆசிரியர் அது அதற்காக பாடுபட்டுழைத்த ஆசிரியர்களையும் நான் மிகவும் நன்றியுடன் நினைவு கூர்ந்து கொள்கின்றேன் ரெண்டு பேர் கவிஜன் நான் சென்ட்ரல் காலேஜில் படிக்கிறேன் நான் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பேஜில் ஏஎல் மெட்ஸ் படிக்கிறேன் என்னென்னா இந்த மாணவர்களுக்கு இவ்வளோ திறமை இருக்கின்றது இப்போ தான் தெரியுது இந்த திறமை எல்லாம் இப்படி வழிகாட்டுறதுக்கு இப்படி ஸ்கூலால் வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு நன்றி இப்படி எல்லா ஸ்கூல்லையும் செய்யணும் இந்த மாணவர்கள் வழிபாடு பார்க்க மிகவும் சிறப்பாக இருக்கு அந்த ரோபம் நடக்கிறது பிறகு அந்த சோலார் சிஸ்டம் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கு நானும் இந்த மட்டக்களப்பில் வசிக்கின்றது எனக்கு பெருமையாக இருக்கு அப்போ கண்காஞ்சி நோக்கில் இப்போ இங்கே வந்து பார்க்கக்குள்ள அந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் வந்து எவ்வளோ செய்கிறாங்க எங்களுக்கு விளங்குது எங்களை விட நல்லா செய்கிறாங்க சின்ன பிள்ளைகள் இதே மாதிரி எல்லா ஸ்கூலும் செய்யக்குள்ள வந்து எங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் பார்க்குறது அதோட வந்து இப்போ இந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் வந்து செய்கிற எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த கெமி கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தமான எல்லாத்தையும் பார்க்கக்குள்ள எங்களுக்கு ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வருது நாங்களும் எப்படி செய்யணும் எங்கள் ஸ்கூலில் எப்படி பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு வருது முல்லைத்தீவு திருமுறையான்பதி கிராமத்தின் மேலுருவாக்கம் அங்குராட்பண நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கொக்காவில் பகுதியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டு வரும் புதிய கிராமம் திருமுறையான்பதி கிராமத்தின் மீள் உருவாக்க அங்குரார்ப்பண ஆரம்ப நிகழ்வு நேற்றைய தினம் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ஆன உமா மகேஸ்வரன் தலைமையில் நடைபெற்றது ஒட்டுசுட்டான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் அமைந்துள்ள திருமுறைகண்டி மற்றும் இந்துபுரம் கிராமங்களில் அறுபத்து ஐந்து குடும்பங்கள் இருப்பதற்கு காணிகள் வீடுகள் இன்றி அல்லல்பட்டு வந்தனர் அவர்களுக்கு தீர்வு பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்கில் குறித்த குடும்பங்களுக்கு அரை ஏக்கர் வீதம் கொக்காவில் பகுதியில் காணி வழங்கப்பட்டுள்ளது தற்போது ஐம்பத்து ஐந்து குடும்பங்கள் தற்காலிக ஓலைக்குடில் அமைத்து வாழ்ந்து வருகின்றனர் இவர்கள் பௌதீக அடிப்படை கட்டுமானங்கள் எதுவுமின்றி வாழ்ந்து வரும் நிலையில் புனர்வாழ்வு புதுவாழ்வு அமைப்பின் பூரண நிதி பங்களிப்பில் அறை நிர்மாண வீட்டுத் திட்டம் மலசல கூடம் ஐந்து பொதுக்கிணறுகளும் அமைத்துக் கொடுக்கும் ஆரம்ப நிகழ்வாக இந்நிகழ்வு அமைந்தது நிகழ்வில் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் நிர்வாகம் திரு கானா கனகேஸ்வரன் மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் காணி எஸ் குலபாலன் மாவட்ட பதில் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் ஜே பவானி ஒட்டசுட்டான் பிரதேச செயலாளர் பானா ஜே ராணி புனர்வாழ்வு புதுவாழ்வு அமைப்பின் தலைவர் எஸ் சர்வேஸ்வரன் திட்டமிடல் உத்தியோகத்தர்கள் கிராம சேவையாளர்கள் கிராம மக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் நுவரெலியா பத்தனையில் உளவு இயந்திரம் விபத்துக்குள்ளானதில் சாரதி உயிரிழந்துள்ளார் நுவரெலியா பத்தனையில் உளவு இயந்திரம் வீதியை விட்டு விலகி சுமார் நூற்றி ஐம்பது அடி பள்ளத்தில் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் சாரதி உயிரிழந்துள்ளார் திம்புள்ள பத்தனை போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மவுண்ட் வேர்னின் மத்திய பிரிவு தோட்டத்தில் இன்று மதியம் இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது கீழ்பிரிவிலிருந்து தோட்ட தொழிற்சாலைக்கு தேயிலை கொழுந்தையும் விறகையும் ஏற்றுக்கொண்டு செல்லும் வழியில் மலைப்பாதையில் மத்திய பிரிவு பகுதியில் விபத்து சம்பவித்துள்ளது அதனையடுத்து உளவு இயந்திர சாரதி டிகோயா கிளங்கன் ஆதார வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட வேளை உயிரிழந்துள்ளார் மவுண்ட் வேர்னின் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த நாற்பத்தெட்டு வயதுடைய மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தையான எட்வர்ட் என்பவர் இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் சடலம் டிகோயா கிளங்கன் வைத்தியசாலை பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதோடு பரிசோதனைகளின் பின் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என வைத்தியசாலை அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் இந்த நிலையில் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை திம்புளை பத்தனி போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஆஸ்திரேலியா ஏவுகணைகளை தயாரித்து அமெரிக்காவுக்கு வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது 
ரஷ்ய உக்ரைன் போரில் உக்ரைனுக்கு மேற்குலகம் வழங்கும் வெடிபொருட்களின் அளவு குறித்து கரிசனை எழுந்துள்ள நிலையில் வெளிநாடுகளின் பாதுகாப்பு திறனை அதிகரிப்பதற்காக ஆஸ்திரேலியா ஏவுகணைகளை தயாரித்து அமெரிக்காவுக்கு வழங்க உள்ளது இரு நாடுகளின் வெளிவிவகார பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் மத்தியில் பிரிஸ்பேனில் இடம்பெறவுள்ள கூட்டத்தில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது இது தொடர்பான உடன்படிக்கையில் ஆஸ்திரேலியா கைச்சாத்திடும் இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் ஆயுத உற்பத்தியில் ஒரு முக்கிய நாடு என்ற இடத்திற்கு ஆஸ்திரேலியா தன்னை உயர்த்தி கொள்ளும் அத்துடன் உள்நாட்டு ஆயுத உற்பத்திகளை ஆஸ்திரேலியாவினால் அதிகரிக்க முடியும் நேற்று இரு நாடுகளினதும் பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் சந்தித்த வேளை இந்த உடன்படிக்கை தொடர்பில் இறுதி செய்துள்ளனர் ஏவுகணை திட்டத்தில் அமெரிக்கா நான்கு பில்லியன் டாலர்களை முதலீடு செய்ய உள்ளது மனிதகுல வரலாற்றில் மிக அதிகமான வெப்பம் இந்த ஜூலையில் பதிவாகியுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை பொதுச் செயலாளர் நாயகம் அன்டோனியா குட்ரஸ் கவலை வெளியிட்டுள்ளார் பூகோள வெப்பமடிதல் என்ற நிலையிலிருந்து பூகோளம் கொதிக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை பொதுச் செயலாளர் நாயகம் அன்டோனியா குட்ரஸ் தெரிவித்துள்ளார் நியூயார்க்கில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகள் சபை தலைமையகத்தில் உரையாற்றுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் உலக வளிமண்டலவியல் ஸ்தாபனமும் ஐரோப்பிய ஆணைக்குழுவின் கொபனிகஸ் காலநிலை மாற்ற சேவையும் புதிய தரவுகளை வெளியிடுகின்றன மனிதகுல வரலாற்றில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூலை மிக அதிக வெப்பம் பதிவான மாதமாக இத்தரவுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன இந்த மாதம் முடிவடையும் வரை இதற்கு நாம் காத்திருக்க தேவையில்லை குறுகிய பனியுகம் ஒன்று சில தினங்களில் ஏற்படும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூலையில் பல சாதனைகள் தகர்க்கப்படும் அதிக வெப்பமான மூன்று வார காலம் இந்த ஜூலையில் பதிவாகியுள்ளது வட அமெரிக்கா ஆசியா ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பாவின் பெரும் பகுதியில் முழு கிரகத்திலும் இது கொடூரமான கோடை பருவமாகும் இது ஒரு பேரழிவு விஞ்ஞானிகளை பொறுத்தவரை மனிதர்களை இதற்கு காரணம் இவை அனைத்தும் எதிர்ப்பு கூறல்களுக்கும் தொடர்ச்சியான எச்சரிக்கைகளுக்கும் இணக்கமாக உள்ளன இந்த மாற்றத்தின் வேகம் மாத்திரமே வியப்பளிக்கின்றது காலநிலை மாற்றம் வந்துவிட்டது இது திகிலூட்டுகிறது இது இப்போதுதான் ஆரம்பிக்கின்றது பூகோள வெப்பமடிதல் யுகம் முடிந்துவிட்டது பூகோள கொதித்தல் யுகம் வந்துவிட்டது வழியை சுவாசிக்க முடியவில்லை வெப்பத்தை சகித்துக் கொள்ள முடியாதுள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் இத்துடன் இன்றைய நாளுக்கான பிரதான செய்திகள் யாவும் நிறைவுக்கு வருகின்றன மீண்டும் நாளை காலை எமது பிரதான செய்திகளை எதிர்பாருங்கள் தொடர்ந்தும் தான் செய்தியோடு இணைந்திருங்கள் வணக்கம்